愛知県の花祭りと聞くとどんなことを想像しますか地元の人たちと観衆が一体となって掛け声を上げて鬼の舞を見ている様子盛り上がっている様子夜通し続く様子なんて想像する人が多いんじゃないでしょうか愛知県奥三河地方に伝わる花祭りその歴史はもう700年以上になると言われていますえ毎年鬼の舞をはじめとした数十種類の舞さらに神事が開催されて毎年11月から1月頃ににかけてて現在は開催されていますしかし昨今ですねコロナ禍においてお祭りの中止も相次ぎましてなかなか思うように人が集うことができないような状況が続いていますえでもなんとか花祭りのことを皆さんに知っていただきたいえそんな機会を設けて今回はこの動画を作成しました皆さんに花祭り知っていただきたいなと思います。こちら、えー、私東栄町の花祭り会館にやってきましたイレーネがやってきたのは愛知県東栄町にある花祭り会館ここでは重要無形民族文化財の花祭りのことを分かりやすく紹介しています東栄町は愛知県の北東部に位置し名古屋方面から車でおよそ1時間30分公共交通機関でおよそ2時間から2時間30分です2020年から2022年の花祭りはコロナ禍で残念ながら中止となってしまいましたが地元の皆さんがそれでもできることをやりたいとの思いで花祭り展が開催されました今日案内していただく方を紹介いたしましょう花祭り部の伊藤拓馬さんですお願いしますよろしくお願いします,しますこちらは本日案内してくれる伊藤拓馬さん生まれも育ちもここ東栄町で喫水の花祭り好き花祭り部にも所属しているんです花祭り部っていう部活があるっていうのがすごいんですが、はい、そうですね<笑>、はいはい、あの2019年ぐらいからですねあの活動してるんですけど、まあ、あの地元のこう花祭りに関わってる皆さんとか中心にこう花祭りをなんとかこう継承していくためにさまざまな活動をしてるんですが、はい、今日は花祭りのことをたくさん知っていきたいなと思いますよ、はい、よろしくお願いしますよろししくくおお願願いいまますすということで伊藤さんとイレーネは会館の中へ視聴者の皆さんもこの動画で花祭りについて少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです最初はまあこちらで今回はその企画の展示のですねあのコンセプトを紹介している場所になります花祭り展は訪れたお客様が情報やものを提供してくれておりどんどん展示物が増えていきました次は、えっと、この花祭りとはっていう、まあ、やっぱり花祭りってそもそもどういうものなのかみたいな話を、まあ、ここの展示で紹介はしています。はい、という掛け声で夜を徹して繰り広げられる花祭りは鎌倉時代末期から室町時代にかけてこの地に伝えられたと言われています。神様は呼んできた会場の中でこう舞ですとか鬼が登場したりですとか。そういうことを実は毎年行っているっていうのが花祭りなんですね,ね、はい、変わりながら続いていくここはあの展示のテーマとして変わりながら続いていくっていうのをテーマにしていて、はいまあ、花祭りこう700年こう歴史があるっていうふうに言われてますけど、うん、きっとこ,うこの700年の間に全く今と同じことをやってきたっていうことはなくて、うん、いろんなことが多分こう変化しながらこう続いてきてると思うんですけど、うんまあ、そういう変化がありながらこう変わらない部分だったりとか、うん、ここは変えちゃいけないよねっていう部分ってたくさんあるのかなと思って。ここのパネルは、うんあの祭りを行う会場のことを花宿って言いますよね、はい、その花宿についてのこう変化っていうのを少し見てる展示になるんですけど花祭りの会場となる花宿もともとは民家を利用していましたが現在では花宿の雰囲気を残し集まる人々がより楽しめるような工夫を凝らした集会場に変化しました民家でされていた頃はあのやっぱり普通に普段は暮らしているお家なのでこの祭りをする会場を作るためにはいかなりリフォームをしたりとか、えー、祭りのためにもう暮らしを変えないといけないぐらいのそうなんか変わりながらの感じが気になって、はい、変わりながら、まあ、台が変わるの変わりながら変わらないものもあるとはいそうなんです
ここの展示はまさにそういったテーマが強くて、うん、あの花祭りの中でも最もこう重要な鬼ってされているあの榊鬼っていう鬼がいるんですけれども榊鬼は大地に新しい生命力や活力を吹き込む花祭りで最も重要視されている鬼です地域によっては世襲されることもありここでは中在家という地区で親子代々にわたり榊鬼を任されている原田さんのストーリーを紹介しています自分が子供の頃にこう父親の方が榊鬼を実際待っていてそこにこう自分が子鬼として一緒に会場で舞をするっていうでこう小さいながらにこう視界の狭い面を通してこうお父さんの舞う榊鬼の姿を。真似しながらこうやったっていう。今となっては小さかった原田さんって方が、あのもう坂崎王には今任せられるようになって、えー、はい。みんなで繋いでいくことなんですね。すねそうですね。大体こう変わった次の年はこの坂木鬼を待っているすぐ横にまあ前回やってた方がこうやって見てたりするんですね。グッとくる。晴れとけ。ここからはえっと晴れとけっていうテーマ。はい。晴れの日と日常の毛の日っていうのをこうなんか人に注目して見て紹介してみようっていうコーナーになってます。晴れは儀礼や祭りなどの非日常、毛は普段の生活である日常を表します。ここでは花祭りに関わる人々の毛、つまり日常を紹介しています。上のパネルの岡田さんは、えっと今この東映の中学校の校長先生を、うん、<笑>やってる方なんです。<笑>はい。なんですけど実はあの花祭りではあの中下らという地区の,あの花太夫って呼ばれるこう神事だったりとかっていうのをこう全て取り仕切る、まあ、一番こう重要なこう役割というかを役職をされてるという、はい、岩戸開きとかってあのおつるひゃらとか言われるこう演目があるんですけど。はい岩戸開きおつるヒャラという演目ではおかみはひょっとこのお面をかぶって夜明けに登場する舞手が味噌のついたすりこぎや米のついたしゃもじを手に現れますやっぱりみんな味噌をつけられるとこういいことがあるよっていうふうには言われるんですけどやっぱり普通にこう見に来てる人たちとしては味噌を代わりにやつけられるのは嫌なのでみんな一生懸命は逃げるすっごい逃げてる<笑>そうなんです<笑>この面をかぶると本当に人が変わるという<笑>人も中にはいて命が灯るみたいなそういうのがあるんですねそうなんですよ、はい、普段はものすごく温厚な人がこの味噌取りになるとすごい悪さをするとかって<笑><笑>そういう光景も面白いところですね花祭りの裏側これまたなんか、はい、展示って感じのしなない場所なんですがそうなんですよ、えー、ここは実は「花祭りの裏側」っていうテーマで、うん、あの紹介してるコーナーになります、えー、倉庫ですよね、はい、ここねそうなんですもともと倉庫だったところなんですけど、えー、はいこの展示は花祭りでは見ることのできない準備の風景を写真とコメントで紹介しています暮らしのリアルさや地域の温かさが伝わってきますみんなあのこう吹き出しが結構あるんですけど、みんな口悪いな、はい、本当に。そうなんですよ。ねえ、あたこうだ言いながら準備してるんですね。大体こうなんか準備ってこう辛くて大変でみたいな感じのイメージを持たれたりしますけど、うんうん、あの実はみんな結構こう面白おかしく楽しんでやってるんですよね。そういうところもなんかこう暮らしの中に本当にあるなっていうのが。すごい。はい。毎度再現コーナー。あさあ、はい、急にここは見慣れた感じの場所がありますよ釣りの会場毎度ですねもうちょっと雰囲気を再現したコーナーになってますね花祭りは毎度と呼ばれる四隅に柱が建てられた3メートル四方の土間で行われ中央には大きな釜四方には座禅地と呼ばれる切り紙の飾りを吊るしますその再現コーナーですまあ、こう実際の飾りとはね少し違う部分もあるんですけどこうやっぱり祭りの会場ずっとこう飾りが天井にあってっていうのがちょっと体験してもらえるようなこの座禅地って呼ばれるような外の飾りはこう実際の祭りの会場でもこう四方を囲んで結界みたいなこう役割をするっていうふうに言われて
ね、私あまさに今日これブローチつけてんですよ<笑><笑>同じです<笑>同じですよ<笑>展示ホールここからははいあの実際展示で集まってきたものがたくさん集まっております皆さんから集まったもの、はい、すごいいろいろある<笑>このコーナーでは鬼の面やストラップなど花祭りを愛する人たちが自主的に制作したものを展示しています好きすぎて作っちゃいましたコーナー、はい、祭りが好きすぎて、はい、もうなんかクリエイティブになっちゃったってことですよねそうですね<笑>左の鬼の面は祭りをやっていた方がこう自分で趣味が高じて作っていて鬼の面なんですけど30種類以上作ってるということでうもう趣味の領域を<笑>超えていいそうな感じなんですけどね。絵、はい、守ってる私、持ってますよ。<笑>そうですよね。これは結構馴染みのある方多いかもしれないんですけど、の伊藤義晴さんという方が絵を描く方だったので、はい、結構この辺りはあの見たことある、はい、見たことあります、ね。車で通るとパッと出てくる。そうなんです。<笑>あの各地に今も看板として残ってるものですね。これもちょっと面白いところでして、はい、お返し店っていう名前で、はい、あの祭りの日にこう寄付っていうような形でこう外から見に来た方がこう出すことができるあの仕組みがあってそういったこうお見合い奉納していただいた方にお礼の品としてこういろんな工夫を凝らしたあのものをですね各地区でお返ししてるんですけどこれは実際にそのお返しで。こう返礼しているものもうみんなこだわりすぎてしまっていて本当にこういう写真をしているものがあったりとかあ,ありますよね<笑>そういったあの寄付をいただいたものが実際祭りの運営にもあのすごく役立てられていますのでやっぱりそうやって外から通ってきていただいている方がいて祭りも続けていけるなっていうのはありますね。すごい美術館に来ましたけど<笑>結構花祭り写真を見ることって割と機会として多いと思うんですけど、はい、ここはあの絵であの花祭りを描いた方っていうのをご紹介していますね、うん、写真と違って絵だと面白いなっていうのは実際のこう祭りではありえない光景っていうのも絵では表現することができて、うん、その人がこう感じ取った雰囲気だったりとか、うん、写真では伝えられないようなこうものっていうのを描かれていることがあって、そういうところが面白いなっていうのを。持って見させてもらってるんですけど。すごい。はい。ここは写真の結構コーナーで、まあ写真だけでなくて、これはあの花大夫っていう神事を。あの司る方の代々こう変わってきた写真を撮られてる方がいて、はい。なかなか、なかなかない視点というか。やっぱり写真の方もただただこう舞を撮るとかっていうだけじゃなくてやっぱりどんどん見る角度が変わっていくみたいでこれはあの実際にこの花祭りをやってる嗣っていう地区であの使われていた衣装ですね今はもう実はこれを使っているのではなくて新しいものを今作ってはいこれが1個前のものになるんですけどもうこの衣装自体はあの100年以上もう使う前に作られたものなんです。五国豊穣の祭り。こちらがですね、はい、はい、五国豊穣の祭りっていうテーマで紹介している展示になっておりまして、うん、花祭りは五国豊穣や無病息災を願って催され、ここでは祭りの中でも使われる藁の道具などが展示されています。もともとはやっぱりこの地区だったり暮らしの中にあの身の回りにあるものっていうのを使ってまた次の年もこう実りがあるようにっていうのを願ってやるっていうのがまあ花祭りのもともとこう言われているものだったりするんですけど今ではこう逆転していてこう道具で藁を使うのに地元でこう藁の供給源がないっていうので結構いろんなところで買ったりとかそういうこともなってしまってるんですけど。逆にこう藁をこう供給するために田んぼをこれから始めようっていう人がいたりするぐらい祭りのための藁をということですね、はい、そ,うですそういう人もいるぐらいですね、はい、それぞれの担い手これはちょっとその
、あの実際道具に関連して、はい、やっぱりよく見られるのがあの周りの時に必ず履いている、うん、わらじ。についての、まあ、こう担い手っていう視点での,あの展示になってるんですけど花祭り部のですねあのメンバーではあの普段はわらじ作りの勉強会をあの月に12回ぐらいですね、うんうん、やっているグループにもなっていて各地区でももう今こう舞をする時に履くわらじっていうのは必需品なんですけどこれをこう作る方っていうのが今もういなくなっている。あとはこちらはその担い手っていうつながりで、はい、あの花祭りではその舞の中で鈴を持って舞うっていうのが結構、はいうん、あのシーンとしては見られるんですけど、うんこ,れですねはい、こちらの展示では花祭りに欠かせない鈴の担い手である原田さんを紹介しています原田さんは歯科技講師でその技術を鈴作りに生かしていますちょっと待ってはい<笑>町内の歯医者で<笑>技講師として勤務されていた。はい。そうなんです。技生きちゃってる感じ。もしかしてこの<笑>技講師としての。そうなんですよ。<笑>前の中でもものすごい回数振り鳴らすので、どうしてもこう割れていったりとかするんですけど、もう作る人がいないっていう話になった時に、あ、できるかもなって思っちゃったりです。花祭りのない暮らし。でここはちょっと、まあ、こう最後になってくるんですけど、まあ、今回この花祭りがやれないっていう中で、うん、花祭りのない暮らしっていうのをテーマにちょっとこうグッとく<笑>るような内容もたくさんあるんですけど実際花祭りがないことでどんなことがあったかなっていうフレーズをたくさん集めた展示と実際にインタビューをしたパネルの紹介になってますね。と最初こう戸惑いだった部分が今はじゃあまた再開した時にもっと大切にしようっていう思いもそうですねいたりするんですかね,すねはいやっぱり認識も変わってくる部分がありますし一個一個の舞をするにもやっぱりそれが当たり前のことじゃないんだなっていうのは感じてるんじゃないかなと思いますね花祭りの思いとこれから花祭りの未来、今後の展望を聞かせてください。はい、ですね。あのまあ、これからもやっぱり花祭りを続けて各地区が行けるようにするためにやっぱり今回の展示のこうメインでもあるようにやっぱりこう花祭りのある暮らし、まあ、暮らしの部分からこう花祭りをどうやって続けていこうかとか。こうどうやってこう暮らしを続けていくのかっていうことをやっぱりいろんな人がいろんな形で考えていくっていうのがすごくこれからも必要になるのかなと思っているので例えばこういった花祭り会館という場所があるのでもっとこう日常的に花祭りの話をみんなしたりとかあの花祭りと関わるいろんなことがここでできたりとかってことがこれからも進んでいくと。まあ、こう花祭りのある日はもちろんですけどあの祭りのない日も東映町にこういろんな人が関わって足をこう運んでくれるっていうようなそういうことが今後もやっていけたらいいのかなっていうのは思ってますね、はい、ありがとうございます、はい、今日は充実の時間をありがとうございました、はい、ありがとうございましたさあ今日は花祭り展を通して花祭りのお話たくさん聞かせていただきました実はあの考えてみたら私もこの2年ですねあのこれまで以上に冬ではない季節に、えー、このエリアに遊びに来ることが多くてで逆にこう花祭りの会場では見られなかったような普段ここに暮らす人たちのことであるとかどんなことを考えているのかどういうふうに遊んでいるのかとかいろんなことを知ることができてよりこのエリアを好きになるというそういう2年でもあったなと今になってすごく思います。えー、この2年間を経てですねこれからまた花祭りが各地で開催されるようになった時に訪れてどういう視点でその祭りをまた見るのかっていうのが本当に楽しみですですので次回は皆さんと花祭りの場所で会えるのを楽しみにしています。今日はありがとうございました